पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमुळे विस्कटलेली घडी सावरण्यास मोठी मदत होईल असा आशावाद आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी व्यक्त केला कोरोनामुळे देशात अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे यावर उपाययोजना म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वीस लाख कोटी रुपयांचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं सर्व समावेशक अशा पद्धतीचं हे आर्थिक पॅकेज असणार आहे यावर आपली प्रतिक्रिया देताना माजी पालकमंत्री तथा विद्यमान आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी या पॅकेजमुळं विस्कटलेली आर्थिक घडी सावरण्यास मोठी मदत होईल असा विश्वास व्यक्त केला या देशाला लॉकडाऊनमुळे जे काय आर्थिक फ फटकं बसलेलं आहे सर्वसामान्य माणसाला गोरगरिबांना सर लहान सहान व्यापाऱ्यांना आणि मोठमोठ्या कारखानदारांना त्यासाठी वीस लाख कोटी रुपयाचं त्यांनी पॅकेज जाहीर केलं आज देशाचे अर्थमंत्री ते पॅकेज कुठल्या प्रकारे दिलं जाईल ह्याचं जाहीर करणार आहेत मी खरंच या देशवासियाकडनं पुन्हा एकदा देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि देशाची घडी पुन्हा एकदा बसण्यासाठी या मोठ्या प्रमाणात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पॅकेज आदरणीय नरेंद्रजी मोदींनी दिल्यामुळं त्यांचा आभार मानतो कोरोनाशी इथं जो लढा सुरू आहे त्यात यंत्रणांमध्ये समन्वय दिसत नाही क्वारंटाईन असलेल्या व्यक्तींची त्वरित तपासणी गरजेचं आहे मात्र याला विलंब होतोय परिणामी यातून संसर्ग वाढण्याची भीती आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी व्यक्त केली आणि त्यासाठी आपल्याला पालकमंत्र्यांनी सांगितलं होतं की मी आय सुद्धा अधिकारी पाठवून देतो त्याप्रमाणे पाठविलं गेलं दोन अधिकारी आज या सोलापूर शहरात येऊनही आठ दिवस झालं सोलापूर शहराचा जो विस्कळीतपणा आहे आणि जो विस्कळीतपणा एकत्र येण्यासाठी किंवा महानगरपालिका असू द्या पोलीस यंत्रणा असू द्या किंवा महाराष्ट्र शासनाचे जिल्हाधिकारी असू द्या यांच्यामध्ये जो विस्कळीतपणा चालू आहे तो विस्कळीतपणा एकत्र यायला पाहिजे ते अजूनही आलं नाही एखाद्या माणसाला पॉझिटिव्ह ऑर्डर आदळ आदळला त्याच्या घरचे किंवा त्याच्या आजूबाजूच्या घरच्यांना जेव्हा तुम्ही क्वारंटाईन केलं जातं केल्यावर त्याला त्याची तपासणी लवकरात लवकर चोवीस तासाच्या आत व्हायला पाहिजे पण आज त्याला क्वारंटाईन स्टेशनमध्ये ठेवलं केगावमध्ये ठेवलं चार चार दिवस त्याचं पण त्याची तपासणी होत नाही चार दिवसापर्यंत एखादा त्यातला रुग्ण एखादा पॉझिटिव्ह असेल तर तो सगळ्याला बाधित करतो आणि अशामुळे ही संख्या वाढत चाललेली आहे आशा वर्कर्स चांगल्या पद्धतीनं आपलं कार्य पार पाडत आहेत मात्र तुटपुंज मिळणारा मानधन ही त्यांची समस्या असल्याकडं आमदार देशमुख यांनी लक्ष वेधत त्यांचा विमा देखील उतरवला जावा अशी मागणी केली राज्यातल्या आशा वर्कर्सना ज्या घरोघरी जाऊन तपासणीचं काम दिलेलं आहे नोंदीचं काम दिलेलं आहे त्या आशा आशा वर्करना फक्त रोज चौतीस रुपये त्यांना भत्ता मिळत आहे मग असं त्यांची अनेक दिवसापासून मागणी आहे की आमचं मानधन वाढवा वाढवायला पाहिजे मला असं वाटतं की त्यांना रोज पाचशे रुपये न मानधन मिळायला पाहिजे व तसंच त्यांचं इन्शुरन्स जे सगळ्यांना डॉक्टरांना आहे कर्मचाऱ्यांना आहे किंवा इतर पोलीस अधिकारी आहे किंवा कर्मचाऱ्यांना आहे तसंच त्यांचंही इन्शुरन्स उतरायला पाहिजे कारण ते स्वतः जाऊन प्रत्येक घरोघरी भेट देतात सातत्यानं नोंदी घेतात आणि त्यांचं गेल्या अनेक वर्षापासून मी बघितलेलं आहे काम एका प्रकारे चांगलं काम घरोघरी जाऊन नोंदी करणं किंवा तपासणं काम त्यांचं चांगल्या प्रकारे चालू असतं त्यांचे त्यांच्याबद्दल मी शासनाला विनंती करतो की ताबडतोब त्यांचं भत्ता आणि त्यांच्यावर इन्शुरन्स करायला पाहिजे